Die landeten ausgebildeten und erfahrenen Treuhänder plötzlich auf der Straße. Guten Abend miteinander. Martin war mal selbstständig. Heute hat er keinen Job, kein Zuhause, kein Geld. Und das alles in der Stadt Zürich. Wie ist das möglich? Dass es möglich ist, zeigt das Beispiel von Martin. Und er ist bei weitem nicht das einzige Beispiel. Es ist der 14. November. Es ist der Tag, wo der Martin wieder auf der Straße landet. Fünfeinhalb Monate hat er in diesem Container zu Buchs mit fünf weiteren Personen gewohnt. Zeitweise das dritte, meistens das zweite, in einem 3 auf 3 Meter grossen Zimmer. Jetzt braucht die Gemeinde den Platz, um eigene Bedürftige zu versorgen. Für den Martin und die anderen heisst es ausziehen. Hier geht es heute Abend mit einem grossen Rucksack und mit einer kleinen Tasche geht's dann in den Wald. Und die zwei Säcke werden mal deponiert. Das ist dann eine andere Option, wenn wir dann wieder ein Zimmer haben, noch ein bisschen Reservenkleider und so. Aber mit möglichst wenig Gepäck jetzt unterwegs dann übernachten. Der Martin passt nicht ins Bild vom Klischee Obdachlose. Er hat kein Suchtproblem, ist nicht verwahrlost am Betteln und scheint psychisch stabil. Trotzdem wird er letzten März obdachlos. Gehört plötzlich in den gleichen Topf, wo Vorurteil sein Urteil besiegelt. Versuchen ist er in diesem halben Jahr Armut wegen dem aber nicht. Es geht mir besser, wenn ich sage, die Locken nehme, als wenn ich hier Trübsal blase und auf die depressive Schiene schiebe. Oder? Ende 2009 wird Martin alles zu viel. Ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Ex-Frau, familiäre Dramen und Schicksalsschläge setzen ihm zu. Psychisch belastet gibt er seine Treuhand-Einzelfirma auf und lässt alles hinter sich. Er zieht umeinander, reist von Ort zu Ort. Im letzten März taucht er wieder auf und wird Opfer von seiner eigenen Naivität. Ja, ja, ich bin blauäugig gekommen und dachte, ja, ja, in der Schweiz ist doch das kein Problem. Oder? Da findest du ziemlich zackig wieder eine Arbeit. Ich bin auch gute gute Ausbildung. Ich weiß, wie ich arbeiten muss. Und ich bin auch arbeitswillig von dem her. Also egal, was es dann ist. Ja, es hat einem jetzt die Realität eines Besseren belehrt. Heute würde ich es nicht mehr so machen. Am Anfang übernachtet er in der Einzimmerwohnung von seiner Tochter, bis das nicht mehr geht. Dann schläft er zweieinhalb Wochen im Fußbus von der Sozialwerk Sieber, bis der schließt. Im April ist es Zelt im Wald für 10 Nächte Hai, bis er in den Container auf Buchs darf. Ausgerechnet jetzt, wo die Nächte kalt sind, ist er wieder auf der Straße. Das ist jetzt für heute Nacht mein Heim. Schlafsack und Matte da unter der Bank, Wind geschützt. Dach über dem Kopf. Ja. Dann werden wir ein bisschen Holz zusammensuchen, dass wir am Abend ein Feuer machen können und ein bisschen warm haben. Ja, das ist so die nächste Aufgabe. Jetzt. Der 43-Jährige hat sich mit seiner Situation arrangiert, hat sich müssen arrangieren und mit ihm ein Haufen andere. Heute Nacht ist er nämlich bei weitem nicht der Einzige, der in der Stadt Zürich für Russen schläft. Also ich weiss jetzt heute Abend von mindestens einem Dutzend, die auf der Straße schlafen. Darunter auch Aussteiger, die mit dem gängigen Gesellschaftssystem nichts anfangen können. Zum Beispiel Pilger. Aber eben auch solche, die keine Wahl haben, die lieber ein Zuhause hätten. Da ist ein Schlafsack drin. Und dann haben wir eine kleine Wulletdecke. Dann kann man sich einen Windschutz machen, man kann sich drin einwickeln oder in den Schlafsack nehmen, wie auch immer. Man hat, kann sie als Küsse benutzen. Ein paar T-Shirts zum Wechseln, ein bisschen Unterwäsche. Also ich will nicht irgendwo, wenn ich mit jemandem rede oder neben jemandem im Tram sitze, erlebe, dass der aufsteht, weil ich stinke wie ein Geissbock. Oder? Es ist Abend geworden. Die Frage nach der Einsamkeit stellt sich nicht. Ein Kollege von Martin, ein Pilger, hat sich angekündigt und taucht auf. Ja, schau, jetzt hört man einen anlaufen. Jetzt kommt der Kollege. Jetzt sind wir schon nicht mehr alleine. Ja. Hey, gut. Schön bist du da. Hey, schau da hinten, Hütli. Cool. Da haben wir das Dach. Kannst du dich hier installieren. Und so verbringen die beiden die Nacht das Zweite im Seebacher Wald. Wüsste ich es nicht besser, hätte ich den Eindruck, da verbringen zwei Kumpel ein lustiges Wochenende im Wald. Am nächsten Morgen wecke ich die beiden, bringe dafür einen heißen Kaffee mit. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, schon, ja. Kiel? Nein. Gut angenehm. Sie sind nicht die Einzigen. Am Waldrand vis à vis schlaft eine weitere Person. Es ist kein Pilger, sondern ein Obdachloser. Dort im Wald hinter dem Zoo 
Dort oben findest du ganze, wie soll ich sagen, fast Siedlungen. Da hat es einmal 10, 12 Leute, die so in so Holzhütten, Unterstandhütten am Schlafen sind. Also das ist jetzt nichts Neues so oder Überraschendes. Es ist vorerst die letzte Nacht, wo der Martin für Russen geschlafen hat. Mit dem neuen Tag geht auch der Fußbus beim Albis Güte wieder auf. Das Schicksal von Martin, das geht aber weiter. Wie dass er wirklich in seine missliche Situation geraten ist, erfahren Simon im zweiten Teil.